495 vzorků, 201 diplomů, 18 vítězů odrůd, 3 šampioni a jedna nejlepší kolekce k tomu. Taková je bilance letošní místní výstavy vín v Dolních Bojanovicích, která se konala poslední březnovou sobotu v sále tamního kulturního domu. Od kdy v Dolních Bojanovicích pořádáte výstavu vín? Tak pořádáme ji od roku 2017, protože spolek byl vlastně kdyby znovu založen 2016 a začali jsme jako první akci tuto výstavu. De facto vlastně pokračujeme od té doby, akorát ty, ty dva covidové roky jsme bohužel museli vynechat. Týden před samotnou výstavou zasedlo 16 hodnotících komisí a degustovalo všechny přihlášené vzorky, kterým pak porodci udělili odpovídající počet bodů. K hodnocení bylo poměrně náročné, protože bylo asi 500, 500 vzorků. Na, na druhou stranu se sešlo docela dost degustátorů, což vždycky pomůže té komisi, protože když je málo, tak, tak, tak je to mnohem náročnější. Jaká jsou pravidla toho hodnocení? Tak eh, hodnocení samozřejmě, co se týká tady této výstavy, tak bylo, bylo hodnoceno 100 bodovou stupnicí. To znamená, že 100 bodů je maximum, které víno může získat. Eh, na eh, medaily bylo potřeba, nebo na, na, vlastně na diplom bylo potřeba získat 83 bodů plus. Eh, šamp, eh, šampioni jednotlivých odrůd a šampioni se pohybovali kolem, kolem 90 bodů, což je docela dobré hodnocení. A jaká je úroveň těch letošních vzorků? No, já to dělám vlastně jako garant po druhé a musím říct, že ta kvalita jde postupně nahoru, jo, což, což mě těší, protože jsem z Bojanovic a, a víceméně jsem rád, že vlastně vinaři, vinaři vnímají to, jak, jak, ten, jak ten vinařský biznis jde směrem nahoru celkově a kvalita vín doopravdy, musím říct, že já jsem na naposledy před čtyřma rokama, tak, tak se to zlepšilo. Přestože většina soutěžních vzorků pocházela přímo z Dolních Bojanovic, našly se i takové, které na výstavu přicestovaly z okolních obcí. My tu vlastně máme výstavu deklarovanou jako místní a je to i doslovně, protože opravdu je to víceméně z Bojanovic všechno, plus hodně z Josefova, což je tady dědina 2 km od nás. Je to vlastně jedna farnost, my máme i společné vniční tratě, takže Bojanovice, Josefova a ještě tady hodně vín takových, kdo má tady třeba nějaké pracovní, nebo rodinné vazby na naši obec taky dávají na tady vzorky. Cenu starosty obce Dolní Bojanovice a zároveň také ocenění za nejlepší kolekci vín si odnesl domácí Stanislav Ištvánek, kterému přinesli úspěch hned čtyři odrůdy, kde získal průměrně 90,5 bodu. Tak letos to vládl Stanislav Ištvánek, který jednak bral vítěze odrůdy ve čtyřech odrůdách a vyhrál potom kolekci nejlepších vín s průměrem 90,5 bodu. Ten byl svým úspěchem trošku zaskočený. Sám totiž preferuje jiné odrůdy, než které porota ocenila nejvyšším bodováním. Já říkám, je to věc názoru. Každý člověk je jiný. Každý člověk má jiné chuťové buňky, prostě jinak vnímá prostě všechno. Jestli to bylo dobrý a chutnalo jim to, díky za to. O které odrůdy se vůbec jednalo? Tak jednalo se o Ibernál, Pálavu, Miller Turgau a Cabernet Moraviu. Co z toho máte nejradši vy? Já? Já mám nejradši z toho vína, co tady jsou, tak šadonku. Ale to zase neuspělo, že jo, jako v takové, v takové míře řeknu, ale protože já mám radši suší vína. Podle jeho slov má na vzrůstající kvalitě dolnobojanovických vín zázlou především místní vinařský spolek. Já jsem strašně rád za to, že tady ty vína se strašně zvedly. A je to, myslím si, jako hlavně, je to zásluha vinařského spolku, který prostě na tom strašně moc pracuje a toho, že prostě my se při té výrobě toho vína navštěvujeme každé pondělí. Jo, u někoho ve sklepě. A samozřejmě je to o tom, když ten člověk si z toho vezme z té kritiky něco, tak samozřejmě roste, že jo. Když si vezmete z kritiky něco jinde, samozřejmě i práci to, tak samozřejmě si na to dáte pozor a potom rostete nahoru, tím to je. Komise také vybrali šampiony bílých, červených i rosé vín, kterým udělili nejvyšší bodové ohodnocení. Mezi bílými víny vyčníval Rizling Rýnský Petra Kuběny, červená ovládl Jiří Uherek z Kivé čtyřročníků a mezi růžovými víny dominoval Cabernet Sauvignon Oldřicha Kašíka. Já jsem to dělal poprvní, jak jistě víte, nebyly hrozny, potlukly to krupy, tak jsem koupil vyflotovanou šťávu od kolegy z Prušánek. Takže kvasilo to asi tři měsíce v sudě, dal jsem tam výživu a docukřil jsem to a to je výsledek. A už se vám podařilo vyhrát někdy dříve? Jo, v Týnci jsem měl šampiona na Dolfendru a vítěze od Ruda, Bojanovici jsou poprvé. No. A jaké je to víno? Víno je také plné, ovocné a dobře se pije.
ale je to ročník 21, takže potřebu, potřebuje naležet. Měl hodně kyselin, 9 kyselin, tak chce to čas. Je to Cabernet Sauvignon, z toho bývají velmi úspěšné rosé vína. Někdo říká, že třeba je to škoda na rosé víno, Cabernet Sauvignon, ale mně se daří z toho dělat velmi dobré rosé víno. Například v roce 2015 jsem ho měl na pěti výstavách a získalo čtyřech šampionů a jedno druhé místo. Takže velmi úspěšné. Před, před loni jsem ho měl tady na výstavě taky šampionem, takže celkem úspěšné víno. Takže už je oskoušené? Je odzkoušené a bývá každý rok fakt dobré. A na které vzorky měly největší chuť mlsné jazyčky návštěvníků? Která vína jdou dneska na odbyt nejvíc? Které vzorky? Tak rozhodně ti šampioni, což je Veltlín zelený číslo 29 a pak Millerka číslo 2 od Ištvánka. A jaká vína preferujete vy osobně? No, <laughs> jaké chutnají nejlíp, to je jedno. Zrovna jaká prostě, jakou máme chuť. Více.